வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில் இன்ஸ்டைஸ் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனோட சிலபஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த சிலபஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோவில் இது தேர்டு வீடியோ ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வீடியோ நம்மளுடைய சேனலில் வந்து அப்லோட் ஆகிருக்கு ஸோ அதில் வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன் அதாவது யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன் அதாவது மெயின்ஸில் வரக்கூடிய எக்ஸாமினேஷனில் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன் அண்ட் ஜிஎஸ் பேப்பர் டூ இதுக்கு வந்து தனித்தனியாக வீடியோ நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை அந்த வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துருங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது தேர்ட் வீடியோவாக நம்ம இது பாருங்கள் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் கிளாரிட்டி அப்படின்றது கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனை நம்ம ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் இது ரெண்டையும் எப்படி கம்பைன் பண்ணி படிக்கிறது அதுக்கு என்னென்ன சோர்ஸ் மெட்டீரியல் அப்படின்றது இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ரெகுலராக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த வீடியோவில் இது வந்து தேர்டு வீடியோ இந்த சீரியஸு இந்த சீரீஸோட தேர்டு வீடியோ இது ஸோ இதில் என்னென்ன சிலபஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்கும் இந்தியன் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் சிம்பிளாக பட் ஆனால் அந்த சிலபஸ் படி எஸ் பர் யூபிஎஸ்சி சிலபஸ் படி என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் சஸ்டனபிள் டெவலப்மெண்ட் பாவர்ட்டி இன்க்ளூஷன் டெமோக்ராஃபி சோஷியல் செக்டர் இனிஷியேட்டிவ் எக்ஸெட்ரா அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ப்ரிமினரி சிலபஸ் ஓகேவா இதை நம்ம ஒரே வரியில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இந்தியன் எக்கனாமி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்தியன் எக்கனாமியில் இதெல்லாமே நம்ம படிப்போம் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இதே எக்கனாமி வந்து மெயின்ஸில் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வந்து இருக்கும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வந்து இருக்கக்கூடியது தான் இந்த எக்கனாமி ஓகேவா அதில் நம்ம என்னென்னலாம் நம்ம படிப்போம் அப்படின்னா இந்த மெயின்ஸில் இந்தியன் எக்கனாமி இஷ்யூஸ் ரிலேட்டிங் டு பிளானிங் அதாவது நம்ம எப்படி இந்த நாட்டுக்காக நம்ம பிளான் பண்ணுறாங்க திட்டங்கள் எப்படி வகுக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து என்னென்ன ரிசோர்ஸஸ் நம்மகிட்ட இருக்குது அதோட வளர்ச்சி அதுக்கப்புறம் மேம்பாடு அப்படின்றது என்ன வேலை வாய்ப்பு அப்படின்றது இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம படிப்போம் அப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து எப்படி பட்ஜெட் போடுறாங்க அப்படின்றத பற்றி படிப்போம் அதுக்கப்புறம் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் அதாவது உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு வளர்ச்சி அப்படின்றது ஒரு நாட்டோட வளர்ச்சி அப்படின்றது எப்படி எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் அது சென்று சேருது அதில் இருக்கக்கூடிய சவால்கள் வந்து என்ன அது எப்படி அந்த பிரச்சனைகளை நம்ம கையாளுறோம் கவர்மெண்ட் வந்து எப்படி கையாளுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம லிபரலைசேஷன் அதாவது தாராளமயமாக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொள்கையை வந்து இப்போ இந்தியா வந்து ஃபாலோ பண்ணுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஸோ அப்போ தாராளமயமாக்கல் அப்படின்னா என்ன உலகமயமாக்கல்னா என்ன இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம அதில் படிப்போம் ஓகேவா ஸோ அதாவது நைன்டி ஸ்கிட்ஸு சொல்லுவோம் இல்லையா சிம்பிளாக வந்து பார்த்தோன்னா மீம்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் வந்து அந்த காலத்தில் அப்படியே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நிறைய மாறிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் அப்படின்றது இந்த லிபரலைசேஷன் தான் ஓகேவா ஸோ இதை பற்றினாலுமே ஃபுல்லாக நம்ம படிப்போம் இந்த சிலபஸில் அதுக்கப்புறம் சேஞ்சஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி அண்ட் தேர் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஓகேவா ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி அப்படின்னு என்ன ஒரு தொழிற்சாலையில் ஒரு தொழிற்சாலை வந்து எப்படிலாம் இருக்கணும் எந்தெந்த தொழிற்சாலையை வந்து அரசாங்கம் நடத்தணும் எது எதெல்லாம் ப்ரைவேட் விடணும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் இதில் படிக்கும் அதுக்கப்புறம் உள்கட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய எனர்ஜி போர்ட்டு ரோட்ஸு ஏர்போர்ட்டு ரயில்வேஸு இதெல்லாமே நம்ம படிப்போம் ஓகே அதெல்லாம் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது இது எப்படி நம்ம மேம்படுத்துறது இதில் உள்ள சிக்கல்கள் வந்து என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம படிப்போம் அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ் ஓகே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல் அப்படின்னா இப்போது நம்மளுடைய பெரிய பெரிய திட்டங்களை நிறைவேற்றுறதுக்கு வந்து அரசாங்கத்தால் வந்து செலவு பண்ண முடியாது அதை மே அதை வந்து ஒரு மேற்பார்வையும் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரைவேட் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க சில இதை ஸோ சில இது வந்து பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் ரெண்டுமே சேர்ந்து நடத்தும் ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன மாடல்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது ஒரு திட்டங்களை செயல்படுத்துறதில் அப்படின்றத பற்றி இந்த இந்த எக்கனாமிக் பகுதியில் படிப்போம் ஓகேவா ரைட் ஸோ இந்த பகுதிக்கான புக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்தியன் எக்கனாமி புக் இருக்கு இல்லையா அதாவது ஃபிலிம்ஸ்க்கான எக்கனாமி புக் வந்து என்ன ரெஃபர் பண்ணணும் இதை ரெஃபர் பண்ணணும் ஓகே ஓன்லி ஃபார் ஃபிலிம்ஸ்ன்னு சொல்லி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதில் வந்து என்சிஆர்டி புக்ஸ் வந்து டென்த்து அதுக்கப்புறம் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஓகேவா ஸோ அந்த நேமம் கொடுத்துருக்கோம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இந்தியன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ட
சோ இதுக்கு அடுத்து பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீல அதாவது யூபிஎஸ்சி ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீல அடுத்ததா வந்து என்ன வருது இந்த தேர்ட் பேப்பர்ல அப்படின்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்றது வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில பிலிம்ஸ்ல வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க சயின்ஸ் சிலபஸ் அப்படின்னா சிம்பிளா ஜென்ரல் சயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்திருப்பாங்க இங்க இருக்கு இல்லையா ஜென்ரல் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ்ல வந்து எப்படி இருக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இருக்கும்னா ரீசென்ட் டெவலப்மெண்ட் அதாவது நம்ம டெய்லி லைஃப்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போ வந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்துருச்சு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மைக்ரோவேவ் ஓவன் அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம நம்மளை சுற்றி நம்ம பார்க்குறோம்ல ஒரு நியர் ஃபீல்டு கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி நம்ம சாதாரணமாக ஏடிஎம் கடை ஸ்வைப் பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட்டு அந்த பிஓஎஸ் மிஷினுக்கு மேலே நம்ம ஜஸ்ட்டு காட்டினா போதும் அது வந்து எடுத்துக்கோம் ஓகே இந்த மாதிரி ரீசெண்டாக நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் அதில் வந்து அது எப்படி நம்மளெல்லாம் மேம்படுத்துது அப்படின்றத பற்றி நம்ம படிப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்தியன்ஸ் வந்து எப்படி சயின்ஸ் அண்ட் ஃபீல் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ககன்யான் அப்புறம் மங்கள்யான் மிஷன் சந்திரயான் மிஷன் இதை பற்றிலாம் நம்ம படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இண்டிஜினைசேஷன் ஆஃப் நியூ டெக்னாலஜி அப்படின்னா புதுசாக நம்ம என்னென்ன டெக்னாலஜி உண்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நியூட்ரினோ ஆராய்ச்சி அப்படின்றது தமிழ்நாட்டில் தேனி மாவட்டம் பொட்டிபுரம் அப்படின்ற ஒரு ஊரில் போயிட்டுருக்கு ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி நியூட்ரினோக்கான நியூட்ரினோவோட அப்சர்வேஷன் அப்படின்றது எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் பற்றி நம்ம படிப்போம் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரலாக ஐடி பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பற்றி ஸ்பேஸ் பற்றி அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ரோபாட்டிக்ஸ் நானோ டெக்னாலஜி பயோ டெக்னாலஜி இதை பற்றிலாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் அதுக்கப்புறம் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டட் டு இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இது எல்லாமே மெயின்ஸுக்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சிலபஸ் ஓகேவா ஸோ இதுக்கான புக்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ஜென்ரல் சயின்ஸுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா என்சிஆர்டி புக்ஸ் சிக்ஸ்த்து டு எய் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருக்கிற என்சிஆர்டி புக்ஸ் சயின்ஸுக்கு அதுக்கப்புறம் நான் என்சிஆர்டி புக் அப்படின்னா மெட்டீரியல் அப்படின்னா ஹிந்து ஸ்பீக்ஸ் ஆன் சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகம் வந்து இருக்கு சரிங்களா ஸோ அந்த புத்தகம் வந்து ஒரு மூணு வால்யூம் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து டெய்லி லைஃப் டெய்லி நம்ம பார்க்குற விஷயங்கள் ஏன் மின்னல்லையே ஏற்படுது ஏன் வந்து காளான் அப்படின்றது வெள்ளையாக இருக்குது இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்க புக்கு ஒரு கம்பலேஷன் வந்து போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த புக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு ஸோ இது இல்லாமல் டெய்லி ஹிந்து பேப்பரில் ஆன்லைன் எட்ஸெல்லில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹிந்து சயின்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு பகுதி வருது ஸோ அதுவும் வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த பகுதி அதாவது ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஃபிலிம்ஸ்க்கான சயின்ஸை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு சோர்ஸ் அப்படின்றது என்சிஆர்டி புத்தகம் தான் ஓகேவா இதுவும் நம்மளுடைய சிவில் நெஸ்ட் ஐஏஎஸில் ஒரு மாடியூலாகவே இருக்குது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மாடியூல் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ஃபுல்லாகவே சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது அனைத்தையும் வந்து நம்ம யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பெக்டில் வந்து கிளாஸாக நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதை வந்து விருப்பப்படுறவங்க அதில் ஜாயின் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பேசிக் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் நான் சொல்கிறது பேசிக்ஸ் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் டெக்னாலஜி அப்படின்றது நம்ம ஹிந்து பேப்பரில் வரக்கூடிய அந்த சயின்ஸ் பகுதியை வந்து ரெகுலராக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற போது அதுலேருந்து நம்ம டெக்னாலஜி பகுதி வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து சோர்ஸ் ஓகே ஜென்ரல் சயின்ஸு ஃபிலிம்னரிக்கான சோர்ஸ் வந்து இது இது வந்து மெயின்ஸுக்கான சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதான் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து சண்டே அதாவது எப்படின்னா அந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்றது சண்டே நியூஸ் பேப்பரில் வரும் இப்போ ரெகுலராக ஆன்லைன் எடிஷனில் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த சயின்ஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மாடல்லேயே நம்ம ரெகுலராக கொடுத்துட்ருக்கோம் மந்த் எண்டில் வந்து ஒரு மாதத்தில் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து கடைசி தேதி வரைக்கும் என்னென்ன சயின்ஸ்லாம் வந்து வந்துருக்குதோ அதை எல்லாமே யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பெக்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மாடலில் வந்து கொடுத்துட்ருக்குறோம் ஸோ ஆன்லைன் எடிஷனில் பா பார்க்குறவங்க அதை படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ரைட் ஸோ அதுக்கு அந்த சோர்ஸ் மெட்டீரியல் வந்து நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும் அந்த டெக்னாலஜி பார்ட்டுக்கு வந்து அதுவே நமக்கு கவர் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் லைஃப் பேஜ் இந்த டெய்லி ஹிந்து நியூ நியூஸ் பேப்பர் லைஃப்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேஜ் வரும் ஹிந்துவில் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் என்வரான்மெண்ட் ரிலேட்டடாக சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக வந்து இருக்கும் ஸோ அதே வந்து இந்த டெக்னாலஜியை வந்து கவர் பண்ணி கொடுக்கும் இது வந்து டைனமிக் ஏரியாஸ் ஓகேவா இது வந்து மெயின்ஸுக்கானது அதாவது
ஓகே அதை நம்ம ஜஸ்ட் என்வரான்மெண்ட்டில் ஒரு பாடமாக தான் படிப்போம் ஒரு பாடமாக தான் படிப்போம் ஆனால் இதில் மெயின்ஸில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதியாக கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து எப்படின்னா இந்தியாவில் என்னென்ன பயிர்கள் விளையுது எந்தெந்த ஊரில் என்னென்ன பயிர்கள் விளையுது என்னென்ன கிளைமேட்டிக்காக இருக்குது இந்த பயிர்களை நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அறுவடை பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அதை எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம படிப்போம் அதுக்கப்புறம் ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து உதவுகிற மாதிரியான இ டெக்னாலஜி செல்ஃபோன் செயலிகள்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்குது இந்தியாவில் அது என்னென்ன பயன் கொடுக்குது அதில் என்னென்ன லேட்டஸ்ட் வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம படிப்போம் அதுக்கப்புறம் ஆடு மாடு வளர்க்கறதுல இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றது படிப்போம் அதுக்கப்புறம் உணவு பதப்படுத்துதல் அப்படின்னா என்ன அது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அது இந்தியாவில் அதோட நோக்கம் வந்து என்ன அதோட வளர்ச்சி வந்து எப்படி இருக்க போகுது ஓகேவா அதை எப்படி நம்ம செயல்படுத்துகிறோம் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம படிப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்றது என்ன இந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து சப்சிடி கொடுப்போம் ஓகேவா ஆடு மாடு வாங்கிறதுக்கு பயிர்கள் சாகுபடி பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் சப்சிடி கொடுப்போம் அது வந்து எந்த லெவலில் மக்களோட வாழ்வாதாரத்தை வந்து மாற்றி இருக்குது அப்படின்றத பற்றி இந்த டாப்பிக்கில் வந்து படிப்போம் ஓகேவா இதுக்கு இம்பார்ட்டன் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்வரான்மெண்ட்டில் வந்து அரிகந்தோட என்வரான்மெண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் என்வரான்மெண்ட் அண்ட் ஈக்காலஜி அப்படின்ற அந்த புத்தகம் வந்து என்வரான்மெண்ட்டை பற்றினா ஒரு விஷயத்தை கொடுக்கும் சாரி அதுலேயே அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்ற அந்த ஒரு டாப்பிக்கும் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்தியா இயர் புக் பப்ளிகேஷன் டிவிஷன் ஓகே இந்தியா இயர் புக்கு ஓகேவா இந்தியா இயர் புக்கில் வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்ற டாப்பிக்கை எடுத்து முக்கியமாக படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் குருக்ஷேத்ரா அப்படின்ற ஒரு சேனல் ஒன்று வரும் அது ஃபுல்லாகவே அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தப்பட்டது தான் ஓகேவா ஸோ இது இந்த மெயின்ஸுக்கு யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வரக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்ற டாப்பிக்கு இந்த தான் சோர்ஸ் மெட்டீரியல் ஓகே ஒன்லி ஃபார் மெயின்ஸ்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து சோர்ஸ் மெட்டீரியல் ஓகே ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த அக்ரிகல்ச்சர்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுட் செக்யூரிட்டினா என்ன டெக்னாலஜி மிஷின் அப்படின்னா என்ன அதுக்கப்புறம் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து இந்தியாவில் எப்படி பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேவா அதாவது நில சீர்திருத்தம் அப்படின்றது என்ன அந்த ஜமீன்தாரி மகள்வாரி இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த சிஸ்டத்தை பற்றிலாம் படிப்போம் அதுக்கப்புறம் லேண்ட் சீலிங் ஆக்ட்னா வந்து எப்படி இருக்குது அது சரியாக செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பற்றிலாம் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம படிப்போம் ஓகேவா ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபிலிமினரி சிலபஸில் ஜிஎஸ் பேப்பர் அதாவது ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீலேயே கவர் ஆகும் அது என்வரான்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட்னு சொல்லி ஃபிலிமினரியில் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா அதை வந்து இதில் எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் இஷ்யூஸ் ஆன் என்வரான்மெண்ட் அண்ட் ஈக்காலஜி பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் தட் டூ நாட் ரெக்யூர் சப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாபிக் வந்து ஃபிலிம்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து இந்த ஃபிலிம்ஸில் படிக்கிற இந்த என்வரான்மெண்ட் அப்படின்றது மெயின்ஸில் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வந்து வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபிலிம்ஸில் படிக்கிற இந்த என்வரான்மெண்ட்டுக்கு சோர்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே பாருங்களேன் ஒன்லி ஃபார் ஃபிலிம்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கா ஸோ டுவெல்த்தில் ஸ்டாண்டர்டில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியில் லாஸ்ட் ஃபோர் சாப்டர்ஸ் படிப்போம் அப்புறம் என்வரான்மெண்டல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்ற ஒரு புக்கு அது ராஜகோபாலன் அப்படின்ற ஒரு ஆத்தர் அதுக்கப்புறம் அரிகந்தோட என்வரான்மெண்ட் அண்ட் டீகாலஜி அப்படின்ற புக் இது வந்து போதுமானதாக உங்களுக்கு இருக்கும் சரியா ஸோ கிளாஸ் வடிவத்தில் வந்து வேணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம சிவில் நெஸ்ட் ஐஏஎஸில் என் என்வரான்மெண்ட்டை பற்றின ஏ டு ஜெட் விஷயங்கள் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு மாடியில் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ என்வரான்மெண்ட் மாடியூல் அது ஃபிலிம்ஸ்க்கான மாடியூல் ஸோ விருப்பப்படுறவங்க அதை நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டலாகவே இது எல்லாமே கவர் ஆகிடும் ஓகேவா ஃபிலிம்ஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் இந்த மெயின்ஸில் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீ வந்து இருக்குது இல்லையா அதில் இந்த ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் இன்னொரு காம்போனன்ட் வந்து என்னென்னா என்வரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் என்வரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பகுதி ஸோ அதில் வந்து கன்சர்வேஷன் அதாவது எப்படி பாதுகாப்போம் என்வரான்மெண்ட் எப்படி பாதுகாக்கணும் என்வரான்மெண்ட்டில் பொல்யூஷன் வந்து என்னென்ன இருக்குது என்வரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன இதை பற்றிலாம் நம்ம வந்து படிப்போம் இந்த கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா நேஷ்னல் பார்க்கு வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா இதை பற்றிலாம் நம்ம படிப்போம் அதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் என்ன அது ரீசெண்டாக என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது ஓகேவா ஸோ இதுக்கான மெட்டீரியல் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஃபார் மீன்ஸ் சொல்லியிருக்கு இல்லையா ஸோ ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட்
ஓகேவா இந்த பகுதி இது வந்து ஒன்லி ஃபார் மீன்ஸுக்கு தான் ஃபிலிம்ஸுக்கு வந்து இது கிடையாது ஆனால் படிப்போம் ஜியோகிராஃபியில் படிப்போம் ஆனால் அது இன்பில்ட்டாக தான் இருக்கும் ஒழிஞ்சு எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக இருக்காது வெளிப்படையாக இருக்காது ஆனால் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் சீரீஸில் வந்து வெளிப்படையாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ரைட் அதுக்கடுத்தது ஒன்லி ஃபார் மீன்ஸில் வந்துட்டு கடைசியாக வந்துருக்கிறதுன்றது இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்றது ஓகேவா ஸோ உள் உள்நாட்டு பாதுகாப்புன்னு சொல்லுவாங்க இந்த உள்நாட்டு பாதுகாப்பு அப்படின்றது என்னென்னா வளர்ச்சிக்கும் இந்த வளர்ச்சி எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது அதுக்கப்புறம் எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றிலாம் நம்ம படிப்போம் அதுக்கப்புறம் வெளிநாட்டு சக்திகள் வந்து இந்தியாவில் எப்படிலாம் செயல்படுது அவங்களாம் எப்படி இந்தியாவில் குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுறாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் என்ன நம்மளுடைய உள்நாட்டு பாதுகாப்பில் இருக்கக்கூடிய சவால்கள் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இதில் படிப்போம் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியில் ஓகேவா இதுக்கான மெட்டீரியல் அப்படின்றது என்னென்னா டாடா மக்ராஹில் புக்கு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஐ மீன் சேலஞ்சஸ் அண்ட் டூ இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஓகே அதை நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் எடிட் எடிட்டோரியல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் இந்த எடிட்டோரியல் நம்ம வந்து ஹிந்து பேப்பரோட எடிட்டோரியல் நம்ம ரெகுலராக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மாடிஷன் நம்ம அப்டேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதில் வந்து முக்கியமான டெய்லி வரக்கூடிய எடிட்டோரியலில் எது எதெல்லாம் இபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஜிஎஸ் பேப்பர்லேயோ அல்லது எஸ்ஏலேயோ அல்லது பிலிம்னரி அல்லது பிலிம்னரி மெயின்ஸ் இன்டர்வியூக்கு எந்த ஆங்கிளில் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம ரெகுலராக அப்டே அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மாடிஃபிஸ் இது அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் செல்ஃபாக படிக்கிறவங்களும் இதை படிச்சுக்கலாம் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் எடிட்டோரியலில் இந்த இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கான கான்செப்ட் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்தது தான் பிபிஎஸ்சியில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஓகேவா ரைட் ஸோ இதான் வந்து பேப்பர் த்ரீக்கான சிலபஸ் அதுக்கான சோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அதை படிக்கும் எந்த விதம் வந்து இதுதான் ஒரு வேளை நீங்கள் இந்த ஜிஎஸ் பேப்பரையே வந்து ஃபுல்லாக கவரப் பண்ணணும் மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் கவரப் பண்ணணும் அப்படின்னாலுமே நம்மளுடைய சிவில் நெஸ்டில் வந்து ஜிஎஸ் பேப்பருக்கான கிளாஸஸ் எல்லாமே ஏற்கனவே நடத்தி முடிச்சு அதை அப்லோட் ஆகிருக்கு ஸோ விருப்பப்படுறவங்க அதில் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ அதுதான் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீ இயருக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஃபோருக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துருங்க உங்களுக்கு சிலபஸை பற்றின அந்த கிளாரிட்டி அப்படின்றது உங்களுக்குள்ளே கிடைக்கும் ஓகே நன்றி வணக்கம்